বাঘরি মার্কেটে আগুন ধরেছিল এবং সেই আগুন ধরার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় এক হাজারের বেশি দোকান ছিল আটশো একুশটি দোকান মানে সেই দোকানগুলো পোর্শন যেখানে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বাকি দুশো প্লাস মাইনাস দোকান যেখানে এ ব্লকে যেখানে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সময় কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে আজকে পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার ছিলেন ডিসি শুভকর বাবু ছিলেন ডিজি ফায়ার ছিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার ছিলেন বাজার কমিটি বাগরি মার্কেট বাজার কমিটির লোকজন ছিলেন ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন লোকজন ছিলেন কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের রিপ্রেজেন্টেটিভরা ছিলেন অন্যান্য যে সমস্ত দপ্তর কলকাতা কর্পোরেশনের তারা প্রত্যেকে ছিলেন আজকে বিস্তারিত আলোচনা হয় প্রথম ঠিক হয় যে যে পোর্শনটা পুড়ে গেছে তাতে ইতিমধ্যেই খড়গপুর আইআইটি এবং দূর আইআইটি পক্ষ থেকে বাজার থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খানো পরিদর্শন করে তারা একটা রেকমেন্ডেশান দিয়েছে সেই রেকমেন্ডেশান দেওয়া অনুযায়ী পুরো বাগরি মার্কেট থেকে যা ডেবরিজ আছে ডেবরিজটি কলকাতা পৌরসভা পরিষ্কার করে দেবে এবং সেই পরিষ্কার করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রপ লাগিয়ে অর্থাৎ একটা সাপোর্ট লাগিয়ে যাতে বাড়িটা কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে সেটা বাজার কমিটি আজকে বলেছে যে তারা ইতিমধ্যেই সেটা সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বাকি একটা আর্কিটেকচার প্ল্যান যা এক্সিস্টিং আছে সেটা করবার জন্য রুটি যে রেকমেন্ডেশান দিয়েছে সেটা বাজার কমিটি ইতিমধ্যে বিল্ডিং আর্কিটেকচারের সঙ্গে কথা বলেছে কলকাতা কর্পোরেশন সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে যে যাতে সেই এক্সিস্টিং প্ল্যানটাও তৈরি করে ফেলা যায় পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকেও যে এ ব্লক যে মার্কেটের যে অংশ পুড়ে গেছে সেই অংশ পুড়ে যাওয়া অংশে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে কলকাতা পুলিশ সেই জায়গায় প্রোটেকটিভ মেজার নেবে যাতে সেখানকার গেট বন্ধ রাখা হবে এবং আরেকটি কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে আমাদের মনে হয়েছে সদর্থ একটি প্রস্তাব আজকে মিটিংয়ে এসছে যে যখন জানতে চান যে এই বাজার পুড়ে গেল তার ইন্স্যুরেন্স কি আছে কিন্তু জানা গেছে বাজার কমিটির পক্ষ থেকেই জানানো হয়েছে যে পাঁচ শতাংশের বেশি কিন্তু ইন্স্যুরেন্স করা নেই কলকাতা পৌরসভা ইতিমধ্যেই পলিসিগতভাবে আলোচনা করবে যে ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা তো আমরা দেখি না কিন্তু যাতে ট্রেড লাইসেন্সের সঙ্গে ইন্স্যুরেন্সটা অ্যাড করা যায় ভবিষ্যতে তাহলে আগুন কখনো হয়তো কোথাও ভুল হতেই পারে কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আগুন যদি লেগে যায় যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তারা যাতে ইন্স্যুরেন্স কভারেজ পেতে পারে সেটাও কিন্তু কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকেও একটা প্রস্তাব এই মিটিংয়ে রেখেছেন পুলিশ কমিশনার নিজে সামগ্রিকভাবে ডিজিও পুরো বিষয়টা কিন্তু ব্যাখ্যা করেছে যে অনেক দিনের পুরনো মার্কেট হওয়ার জন্য শুধু বাজি মার্কেট নয় বিভিন্ন মার্কেটে ওয়ারের পক্ষ থেকে লুজ ওয়ার থাকে সেগুলোকেও প্রোটেক্টিভ মেজার নেওয়ার দরকার পাশাপাশি আরও কিছু রেকমেন্ডেশান তিনি দিয়েছেন এবং বাগরি মার্কেটের লোকজনকে বলা হয়েছে যে দোকানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি আগুন তারা যে তাড়াতাড়ি চালু করতে চাইছে এই তাড়াহুড়ো না করে ইতিমধ্যে দমকলের পক্ষ থেকে তারাও ইলেকট্রিক্যাল লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছে দমকল সম্পূর্ণভাবে দমকল দপ্তর সহযোগিতা করবে যাতে সেই মার্কেটে যে সমস্ত দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি সেই মার্কেট খোলার ব্যাপারে দমকলের রেকমেন্ডেশান এবং কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লায়ার সঙ্গে সহযোগী ফায়ার প্রিভেন্টিভ মেজার অর্থাৎ যাতে আগুন না লাগতে পারে তার জন্য কি কি করণীয় আছে সেইগুলো সম্বন্ধেও তারা আলোচনা করে সম্পূর্ণভাবে সেটাকে বাস্তবায়িত করবে করলে তখন সেই মার্কেটটি সম্বন্ধে পুরোটা স্যাটিসফাই হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে আর ভিং পুড়ে যাওয়া মার্কেট সম্বন্ধে রুটির রেকমেন্ডেশানের অনুযায়ী তাদের কাছে কাগজ পৌঁছলে সেই সমস্ত সম্বন্ধে তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে যে এই মার্কেটটিকে রাখা সম্ভব কারণ পাঁচশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটের বেশি তাপমাত্রা হয়ে গেলে অন্য পেশিয়ারি যেটা জানিয়েছে যে তাতে হয়তো কি সুবিধে অসুবিধে হয় কি সমস্যা হয় পুরোটাই পর্যালোচনা করলে তখন আমরা জানাতে পারব